హాయ్ ఎవ్రీవన్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మెన్స్ టీవీ నేను కళ్యాణి ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేశారంటే నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు వెంటనే వస్తుంది ఈరోజు మన ఆడవారందరికీ కూడా ఇష్టమైన ఒక టాపిక్ కోసం అయితే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం మనమందరం కూడా రోజంతట్లో ఎక్కువగా గడిపేది వంటిల్లే ఆ వంటింట్లో మనం వండడానికి వాడే గెస్ట్ హౌస్ కోసం వాటి క్లీనింగ్ కోసం ఏవి ఎంత సేఫు ఏవి మనకి మంచిది ఇలా కొన్ని యూజ్ఫుల్ విషయాలు అయితే ఈరోజు తెలుసుకుందాం అప్పుడైతే కట్టెల పొయ్యలని బొగ్గుల పొయ్యలని అనేక రకాలైతే ఉండేవి కానీ ఇప్పుడైతే మనం ప్రతి ఒక్కరం కూడా గెస్ట్ హౌస్ మీదే వండుకుంటున్నాం వాటిలో మనకి ప్రధానంగా రెండే రకాలు కనిపిస్తాయి ఒకటి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ గ్యాస్ స్టవ్ రెండు టాప్ గ్లాస్ గ్లాస్ టాప్ గ్యాస్ స్టవ్ ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ ఏది సేఫ్ అని కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం ముందుగా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ గ్యాస్ స్టవ్ కోసం చూద్దాం దీనిలో అన్ని రకాల మంచి బ్రాండ్స్ కూడా దొరుకుతున్నాయి చాలా సంవత్సరాల క్రితం నుండి కూడా ఇది ఉంది గ్లాస్ స్టాప్తో పోలిస్తే దీని కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఇది స్టీల్ గనక రఫ్ అండ్ టఫ్గా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు పెద్ద పాత్రలు పెట్టి వంట కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే ఒకవేళ శుభకార్యాలకి బంధువులు ఒకవేళ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో వండేటప్పుడు అంతసేపు నిల్చుని వండుకోవప్పుడు దీన్ని కిచెన్ కౌంటర్ నుంచి కింద పెట్టుకుని కూర్చొని కూడా కుక్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే దీని వెయిట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మూవ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది వండుకున్న తర్వాత కూడా ఇది వేడిగా ఉన్నప్పుడే క్లీన్ కూడా చేసేసుకోవచ్చు ఇది స్టీల్ది కనుక వేడిగా ఉన్నా ఏం కాదు క్లీనింగ్కి కూడా దీనికి సపరేట్గా లిక్విడ్స్ అంటూ ఏవి అవసరం కూడా ఉండవు మన ఇంట్లో ఉండే నార్మల్ సర్ఫ్ పౌడర్తో కూడా ఇది క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఎక్కువ డస్ట్ ఉందనుకోండి మనం స్టీల్ స్క్రబ్తో కూడా రఫ్ చేసి వాటర్తో కడగేసుకోవచ్చు స్టీల్ స్టవ్కి ఎక్కువ రిపేర్స్ కూడా రావు మెయింటెనెన్స్ కూడా దీనిది చాలా తక్కువ ఒకవేళ చిన్న చిన్న రిపేర్స్ వచ్చినా కూడా మనమే ఇంట్లో చేసేసుకోవచ్చు గ్లాస్ స్టవ్తో పోల్చుకుంటే దీని ఫ్లేమ్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తాయి కనుక వండడం కూడా వేరంగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ స్టీల్ స్టవ్ కోసం తెలుసుకున్నాం ఇంకా గ్లాస్ స్టవ్ స్టవ్ కోసం కొన్ని విషయాలు అయితే తెలుసుకుందాం ఇది టూ బర్నర్స్ బటర్ఫ్లై గ్లాస్ స్టవ్ గ్యాస్ స్టవ్ ఇది తీసుకొని ఇప్పటికీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇంకా దీనిలో త్రీ బర్నర్స్ ఇంకా ఫోర్ బర్నర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇది గత కొద్ది సంవత్సరాల నుంచే ఇది మనకి అవైలబుల్లో ఉన్నాయి స్టీల్ స్టవ్తో పోల్చుకుంటే దీని కాస్ట్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువే ఇది గ్లాస్ స్టాప్ కనుక దీన్ని రఫ్ అండ్ టఫ్గా మనం వాడుకోలేము ఇంకా మరీ పెద్ద పెద్ద పాత్రలు పెట్టి కూడా దీన్ని కుక్ చేసుకోలేము ఇది చాలా సున్నితమైనది గనక పెద్ద పాత్రలను దీనిపైన పెట్టి మనం వంట చేయలేము ఇంకా ఇది వెయిట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని తరచుగా కూడా అటు ఇటు మూవ్ చేయలేము ఇంకా ఇది వండిన వెంటనే వేడిగా ఉన్నప్పుడు అస్సలు క్లీన్ చేయనేకూడదు వండుకుంటున్నప్పుడు కూడా బర్నర్ పైనుంచి పొరపాటునైనా వండుకున్న గిన్నెల్ని ఈ స్టవ్ మీద పెట్టకూడదు ఎందుకంటే ఇది గ్లాస్ గనక ఇది పగిలే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది దీని క్లీనింగ్కి ఇది పూర్తిగా చల్లగా అయిన తర్వాత మాత్రమే క్లీన్ చేయాలి దీని క్లీనింగ్ కూడా సపరేట్గా లిక్విడ్స్ అంటూ ఉంటాయి వాటిని మాత్రమే వాడాలి క్లీనింగ్ కోసం స్పాంజ్ వైప్స్నే వాడాలి తప్ప స్టీల్ స్క్రబ్తో చేయకూడదు స్టీల్ స్క్రబ్తో చేయడం వల్ల ర్యాషెస్ అనేవి వస్తాయి ఇంకా ఇదిగోండి ఈ గ్లాస్ టాప్ ఉంది కదా ఇది కూడా కొనుక్కుంటే మందంగా ఉన్నదే కొనుక్కోవాలి అంటే బ్రాండెడ్ అనుకోండి ఇది మందంగా వస్తుంది లోకల్ మేడ్ ఏదైనా అయితే అంత మందంగా ఇది రాదు అయితే ఇది ఎందుకు మందంగా రావాలి అంటే దీనిలో మూడు రకాలు ఉంటాయి ఫోర్ ఎంఎం సిక్స్ ఎంఎం ఎయిట్ ఎంఎం మందంతో ఇవి మనకి దొరుకుతాయి ఇంకా ఇది నేను వాడుతుండగా గమనించింది ఏంటంటే మనం ఏదైనా వంట చేసేటప్పుడు ఎక్కువగా ఇగో పెద్ద బర్నర్నే వాడుతుంటాం కదా ఈ పెద్ద బర్నర్ పైన ఎక్కువ వండడం వల్ల ఈ ఫ్లేమ్ హీట్కి ఈ చుట్టూ కూడా ఇదిగో చూడండి ఇలా ర్యాషెస్లా రెడ్గా వచ్చేసింది దీన్ని క్లీన్ చేసినా సరే ఇది పోవడం లేదు కొన్ని కొన్ని స్టవ్స్కి అయితే దీని చుట్టూ వైట్గా ఇస్తారు ఇంకా కొన్ని స్టవ్స్కి అయితే 
ఇది పూర్తిగా ఇదంతా కవర్ అయ్యేటట్టు ప్లేట్స్ కూడా ఉంటాయి దీనికి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇది వండినప్పుడు ఈ చుట్టూ హీట్కి అయితే ఇలా అయిపోయింది ఇది పెద్ద బర్నర్కి అయింది తప్ప ఇదిగోండి ఇటువైపు చిన్న బర్నర్ ఉందా ఇది తక్కువ వాడుతాం కాబట్టి దీనికైతే ఏం కాలేదు ఫోర్ ఎంఎం అయినా సిక్స్ ఎంఎం అయినా తీసుకోకూడదు ఇది అంత ఇంపార్టెంటా అంటే స్టవ్ మొత్తానికి కూడా ఇదే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్గా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఒకవేళ ఫోర్ ఎంఎం సిక్స్ ఎంఎం అనుకోండి మనం ఎక్కువసేపు వంట చేసామంటే ఆ హీట్కి ఇది పగిలి స్టవ్ పేలిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంది ఇదిగోండి ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ మా పక్క వీధిలోనే ఒక ఇంట్లో ఎక్కువ ఇలా హీట్ అయిపోయి స్టవ్ అయితే పేలిపోయింది కూడా అయితే దేవుని దయ వల్ల ఎవరికి ఏమీ కాలేదులేండి ఒకవేళ మీకు గ్లాస్ టాప్ స్టవ్ కొనుక్కోవాలని ఆలోచన ఉంటే బ్రాండెడ్లో షాప్లో అయితే ఎయిట్ ఎంఎం మందంతో ఉన్నదైతే కొనుక్కోండి అయితే దీన్ని ఎందుకు ఎక్కువ కొనుక్కొని ఇప్పుడు వాడాలి అంటే ఇప్పుడైతే అందరూ ఈ కిచెన్ కౌంటర్కి ఈ టాప్కి గ్రానైట్ స్టోన్నే వాడుతున్నారు ఈ గ్రానైట్ స్టోన్కి అయితే గ్లాస్ అయితే గ్లాస్ స్టవ్ అయితే బాగుంటుంది కాబట్టి దీన్ని కొనుక్కుంటున్నారు కొంతమంది కొందరైతే నాలాగా స్టీల్ స్టవ్ని అయితే ఎక్కువ సంవత్సరాల నుంచి వాడి పాడైపోయిన తర్వాత కొనేది ఎలాగా కొంటున్నాం కదా ఈ గ్లాస్ స్టవ్నే కొనేద్దాంలా అని తీసుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది అయితే మెయింటెనెన్స్ అనేది బాగా చేసుకొని సేఫ్టీగా వాడుకుంటే గ్లాస్ కూడా పర్వాలేదు పర్సనల్గా నన్ను అడిగితే గ్లాస్ స్టవ్ అయితే వద్దు స్టీల్ స్టవ్ అయితేనే ముద్దు ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా కొనడానికి ముందు ఈ విషయాలన్నీ ఆలోచించుకొని తర్వాత మీ ఇష్టాన్ని బట్టి కొనుక్కోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ ఉపయోగపడిందని అనుకుంటున్నాను రేపటి ఇంకా వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే బాయ్